Ich habe die Gelegenheit die Woche mal wieder genutzt, hier in die ISO Supernova zu kommen. Nicht nur, weil es echt cool ist allein im Museum. Du kannst praktisch machen, was du willst. Echo! Antwortet niemand. Perfekt. Jetzt aber mal zur Sache. Letzte Woche bin ich euch noch einige Antworten schuldig geblieben. Zum Beispiel, woraus bestehen eigentlich Uranus und Neptun und warum sind die beiden Planeten überhaupt blau? Also, schauen wir mal rüber zu den beiden. Okay, Uranus und Neptun sind sogenannte Eisriesen. Die bestehen aus Gas, also fast aus Gas. Sie haben eine Atmosphäre wie andere Planeten auch, mit Wolken und Stürmen. Das sehen wir hier zum Beispiel. Okay, was bedeutet jetzt hier Eisriese? Sind das riesige Eisplaneten, viermal größere Durchmesser als der der Erde, praktisch die größten Eisklumpen, die das Sonnensystem jemals gesehen hat, umgeben von einer Atmosphäre aus Gas? Oder wie ist das? Nein, nein, also das ist wirklich ein bisschen verwirrend. Nochmal von vorne. Wenn wir von Gasriesen reden, dann meinen wir Jupiter und Saturn. Und die Eisriesen, das sind dann Uranus und Neptun. Was Eis und Gas in diesem Zusammenhang bedeuten, bezieht sich nicht auf die fertigen Planeten hier, sondern auf deren Entstehungsgeschichte. Vor viereinhalb Milliarden Jahren kreiste ein Band aus Gas und Staub, wie hier künstlerisch dargestellt, um die entstehende Sonne. Aus diesem Material formten sich dann die Planeten. Die inneren Planeten haben einen Haufen schwere Elemente abbekommen. Also zum Beispiel Silikate, aus denen besteht Stein und Metalle. Und je mehr auf diese frisch geborenen Gesteinsplaneten draufprasselte, desto größer und schwerer wurden sie. Die Erde zum Beispiel hat ein Volumen ungefähr 20 mal größer als das von Merkur und ist dabei auch ungefähr 20 mal schwerer als Merkur. Und dann gibt es da noch Gasplaneten wie Jupiter hier zum Beispiel. Der hat bei seiner Entstehung also ganz allmählich durch die Schwerkraft leichte Gase, Wasserstoff und Helium um sich herum angesammelt. Der große Unterschied zwischen Gesteinsplaneten auf der einen Seite und den zwei Gasriesen auf der anderen Seite ist, dass Wasserstoff und Helium, aus denen diese beiden Gasriesen hauptsächlich bestehen, brauchen einen Haufen Platz. Jupiter zum Beispiel ist nur 300 Mal schwerer als die Erde, nimmt aber ein Volumen ein, das 1000 Mal größer ist. Okay, jetzt nochmal durchatmen. Wir haben also gelernt, dass die Namensgebung von Gasriesen zurückgeht auf die Entstehungszeit dieser Planeten. Die erste Frage, die sich mir jetzt stellt, bestehen die beiden Planeten überhaupt nicht mehr aus Gas? Naja, tatsächlich bestehen die Planeten noch aus einem Haufen von Gas, nur im Inneren ist der Druck so immens groß geworden durch die eigene Schwerkraft, dass das Gas in irgendeinen komischen, flüssigen Zustand übergegangen ist. Gut, was hat es jetzt aber mit diesen Eisen auf sich? Uranus und Neptun bestehen immer noch zu größten Teilen aus Wasserstoff und Helium. So weit weg, wie die zwei Planeten von der Sonne sind, kann es schon mal runtergehen auf minus 200 Grad Celsius. Aber selbst bei den Temperaturen sind Wasserstoff und Helium immer noch gasförmig. Der Clou ist, Uranus und Neptun bestehen zu kleinen Teilen noch aus ein paar extra Zutaten, die bei diesen niedrigen Temperaturen tatsächlich gefroren sind. Dabei handelt es sich um Methan- und Ammoniakeis, was während der Entstehung der Planeten in gefrorener Form auf sie drauf regnete. Inzwischen sind Druck und Temperatur im Inneren der fertig geformten Planeten Uranus und Neptun aber viel zu groß, da ist also nichts mehr gefroren. Naja, nicht ganz. Die anderen Planeten haben Uranus und Neptun auch gasförmige Atmosphären. In diesen Atmosphären sind Druck und Temperatur immer noch niedrig genug, sodass zum Beispiel Methan in gefrorener Form existieren kann. Wie hier zu sehen als helle Wolkenbänder auf dem Neptun. Solche Eiswolken kennen wir aber auch auf der Erde. Das sind die Cirruswolken und die bestehen nicht aus Methaneis, sondern aus Wassereis. Nur wegen so ein paar Wolken nennen wir die Erde aber auch nicht Eisplanet. Und auch die schöne Farbe von Neptun hier, nicht von meinem Shirt, kommt von diesem Methan. In dem Fall also das gasförmige Methan in der Atmosphäre von Neptun. Deswegen müssen wir das Gas in Gasriesen eigentlich in Anführungsstriche setzen, genauso wie das Eis in Eisriesen. Habt ihr euch eigentlich jemals gefragt, warum Uranus und Neptun im Vergleich zu den beiden Planeten hier so klein sind? Okay, zugegeben, das liegt zum einen daran, dass Uranus und Neptun bei ihrer Entstehung entsprechend weniger Masse abbekommen haben. Aber die beiden Planeten bestehen neben Wasserstoff, der immer noch der Hauptbestandteil ist, eben auch aus diesen schweren Elementen, über die wir gerade geredet haben, Ammoniak, Methan und daneben noch einen Haufen Helium. Und wir haben vorhin gesagt, Gas braucht Platz, aber Gas kann auch schwer sein. Und ein Planet mit mehr schweren Gasen erzeugt also mehr Druck auf sein Inneres, wird dadurch dichter und kleiner als ein Planet mit weniger schweren Gasen. Alle von euch, die jetzt gerade auf einem gefederten Bürostuhl sitzen, können das gleich mal nachempfinden. Der Bürostuhl federt nämlich, weil Gas in einem Kolben unter meinem Hintern komprimiert wird. Bei einem Planeten reicht da schon das immense Eigengewicht und die Schwerkraft. Das Gas in dem Kolben ohne mein Extragewicht ist also ungefähr sowas wie Saturn. Und wenn ich also extra schwere Elemente mit drauflade, dann drückt es das ein bisschen zusammen, so wie bei Neptun und Uranus. Also, schön war's mit euch. Ich pack's da mal rein. Ne? Bis nächste Woche. Ciao, ciao.